असलमकुम बंधुरा यूट्यूब चैनल पक्ष के सबाई के स्वागत आशा करी अपनारा भलो आओ भलो आपन आज के एम एक विषय नहीं टीटोरियल कर बर्तमान जुगे मोस्टलि इम्पर्टेंट ए सवार जन प्रजोज्य जो कि अपनी को चाकरी करें को माल्टिनेशनल कम्पानी चाकरी करें तो हमें तो अवश्य अवश्य अपन लागे और जदि आपनी को स्कूल कलेज इूनिवार्सिटी को मद्रासार टीचार हो आज के टीटोरियल खुबी गुरुत्वपूर्ण आज के देखो माइक्रोसफ्ट पावर पॉइंट दिए कि सुंदर एमेजिंग प्रेजेंटेशन तैरी करा जाए निखुत भाव मनोमुग्धकर जा देखे दर्शक आकर्षित हो दर्शक अबक हो जाए ता एक दृष्टि तक ठीक ए रकम एक प्रेजेंटेशन अपन सामने आज के तुले धरब तरह एक कथा बोले रखी जो जाना थकते हैं माइक्रोसफ्ट पावर पॉइंट आसले कौन धरण सफ्टवेर माइक्रोसफ्ट अफिस एर अंतर्भुक्त माइक्रोसफ्ट वार्ड एक्सल पावर पॉइंट एक्सेस तो माइक्रोसफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसफ्टर ही एक अंश विशेष एक प्रोग्राम ये प्रेजेंटेशन सफ्टवेर बोला है तो चलो आप देखी माइक्रोसफ्ट पावर पॉइंट दिए कि सुंदर एमेजिंग प्रेजेंटेशन तैरी जाए तो बंधुरा कि करते सर्वप्रथम माइक्रोसफ्ट पावर पॉइंट एम एस पावर पॉइंट ओपेन करते हैं तो एक पर्व एक भिडियोते अपन के सम्पूर्ण देखाते पर कारण अनेक लंग आज हमें देखो माइक्रोसफ्ट पावर पॉइंटर विभिन्न टुल्स मेनु एर परिचिति कौन मेनुर आंडारे की टुल्स रिबन आगू व्यवहार कर सूंदर थे सूंदरतम प्रेजेंटेशन आपनारा तैरी करते स्लो तैरी करते अवश्य अपनी जेको सफ्टवेर व्यवहार करें ना क्यों अवश्य अवश्य आपना के समस्त सफ्टवेर टुल्स व मेनू सम्पर् सूंदर धारणा थकते हैं जदि को सफ्टवेर मेनु एवं टुल्स सम्पर्पनर सूंदर धारणा थे अवश्य अपनी से ही सफ्टवेर एर टुल्स मेनू व्यवहार कर सूंदर भाव अपनी क्ष करते हैं इजिली अन आसे तो चलो बंधुरा आज के माइक्रोसफ्ट पावर पॉइंटर विभिन्न टुल्स व मेनु नहीं आलोचना करब परिचित हब प्रत्येक मेनुर साथ प्रत्येक मेनुर आंडारे टुल्स व रिबनर साथे कौन टुल्स व्यवहार कर क्यों क्षा जाए परवर्ती बंधुरा अपन जो थको पर्यायक्रमे सीज व पार्ट हिसाब से थक वन टू थ्री फोर फाइव ए रकम कर दस टी खंडे हमें विभक्त करब टोटाल माइक्रोसफ्ट पावर पॉइंटर प्रेजेंटेशन तैर प्रसेसिंग पद्धति ये आशा करब प्रत्येक भिडियो अपनारा देखें शुरू थे शेष पर्त पार्ट वन टेन पर्त जो अपारा देखें तो हमें अवश्य अपनी माइक्रोसफ्ट पावर पॉइंटर एक्सपार्ट हो जाबर एमेजिंग प्रेजेंटेशन तैरि करते पर चलो कथा ना बारे हमें मूल क्या चले जाने जी ओपन क्लोज क्यों करते हैं तपर हमें शुरू थे शेष पर्त ए टू जेड विस्तारित अपन के देखो से लक्ष्य ही आज के ओपन कर देखा जो अपनी उन्डोज टेन व्यवहार करें तो सार्च बारे शुद्ध लिखभन पावर पॉइंट लिखे इंटर देवें देखें अपन सामने ठीक ए रकम एक फीचार ओपेन हो गए तो एन देखते एखे अनेकगुलो बै डिफल्ट टैम्पलेट तैरी तो आ स्लाइड तैरी तो आगुल माइक्रोसफ्ट पावर पॉइंटर सबसे अटोमेटिकली आनी इन्स्टल कर साथे साथ पे जा तो एगुलो जो अपनी व्यवहार कर क्ज करें करते आपके रिकमेंड करब आनी ब्लांक प्रेजेंटेशन जो स्लाइड आटे के मजदे क्लिक कर रखम एक पेज व स्लाइड अपन सामने ओपेन हो जाए तो एन देखते एखे दूटी बक्स आ ये दूटी बक्स एक हलो क्लिक टू एड टाइटल क्लिक टू एड सब टाइटल एगुल क्ज करते रिमूव कर बॉर्डर बॉर्डर देखते बॉर्डर ऊपर बाम माउस दिए क्लिक कर बैक स्पेस प्रेस कर बॉर्डर ऊपर क्लिक कर बाम माउस दिए कीबोर्ड थे बैक स्पेस प्रेस कर ले एकदम फाका हो जाए देखो ये स्लैडर मध्य अपनी कि भाव विभिन्न शेप टेक्स बक्स वार्ड आर्ट नहीं क्ज करते पिक्सार इनसार्ट करते ऑडिओ मिजिक इनसार्ट करते भिडियो इनसार्ट करते अपनी प्रदर्शन करते पर हजार हजार मानुषर सामने प्रोजेक्टर मध्यमे तो आपके कि करते हैं सर्वप्रथम जे कथाटी जे प्रत्येक मेनुर साथचित होते हैं देखो एखे फाइल अफिस बाटन फाइल अफिस बाटने क्लिक कर लेने देखते इनफो निव ओपन सेव सेव एज प्रिंट शेयर एक्सपोर्ट क्लोज 
অ্যাকাউন্ট অপশন তো এগুলোর সাথে আপনারা কম বেশি পরিচিত আছেন বলে আমি মনে করি যারা একদমই নতুন বেসিক পর্যায়ে আছেন তাদেরকে বলে রাখি এখানে নিউ তে ক্লিক করলে নিউ একটি স্লাইড ওপেন হবে এখানে ওপেন যদি আপনার এক্সিস্টিং কোনো ফাইল থাকে এক্সিস্ট করা থাকে বা সেভ করা থাকে সেই ফাইলটি আপনি এখান থেকে ওপেন করতে পারবেন সেভ আপনার পূর্বে সেভকৃত ফাইল যদি আপনি ওপেন করে কাজ করেন তাহলে এই সেভে ক্লিক করলে ওখানে আবার সরাসরি সেভ হয়ে যাবে সেভ অ্যাজ আপনার ইচ্ছা মতো আপনার প্রয়োজন মতো যে কোনো ড্রাইভ বা যে কোনো ফোল্ডার এ নতুন কোনো ফোল্ডার করে অথবা নাম চেঞ্জ করে সেভ অ্যাজ টাইপ চেঞ্জ করে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি এখান থেকে সেভ করতে পারবেন প্রিন্ট এই পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডগুলো আপনি প্রিন্ট করতে পারবেন এখানে গিয়ে শেয়ার আপনি যদি অনলাইনের মাধ্যমে কোথাও শেয়ার করেন কম্পিউটার টু কম্পিউটার বা কম্পিউটার টু ল্যাপটপ কম্পিউটার টু মোবাইল তাহলে এখান থেকে শেয়ার করতে পারেন বা আপনার নেটের বিভিন্ন সাইটে আপনি এখান থেকে শেয়ার করতে পারেন এক্সপোর্ট এটিকে আপনি এক্সপোর্ট করতে পারবেন এখানে গিয়ে ক্লোজ এটিকে আপনি বন্ধ করতে পারবেন অ্যাকাউন্ট আপনার যদি মাইক্রোসফট কোনো অ্যাকাউন্ট থাকে সেখানে এখান থেকে আপনি সরাসরি সেখানে যাতায়াত করতে পারবেন বা এটিকে আপনি ট্রান্সফার করতে পারবেন অপশন এই অপশনের মধ্যে ক্লিক করলে দেখুন এখানে অনেকগুলো অপশন এখানে আছে যেমন জেনারেল জেনারেল আন্ডারে যে অপশনগুলো আছে আমরা মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড এবং এক্সেলও এই ধরনের অপশনগুলো পেয়েছি প্রুফিং এখান থেকে কোনো শব্দ যদি অটোমেটিক প্রুফ হয়ে যায় সেটিকে আপনি এখান থেকে টিকগুলো উঠিয়ে দিয়ে সেটিকে আপনি কনভার্ট করতে পারবেন বা আপনার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো যেমন বাংলা লিখতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় আপনি যা লিখেছেন কাঙ্ক্ষিত লেখাটি হচ্ছে না কিছুটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এই টিকগুলো উঠিয়ে দিয়ে ওকে প্রেস করবেন দেখবেন আপনার সমস্ত লেখাগুলো আপনি যা চাচ্ছেন ঠিক সেরকমই লেখা হবে এখান থেকে সেভ সেভ অপশনে গিয়ে আপনি এটি কোন ধরনের বাই ডিফল্ট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন হিসাবে এটি সেভ হবে এটি বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে আপনি ইচ্ছা করলে এটিকে সরিয়ে অন্য একটিও এখানে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ কিবোর্ডের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন কোন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি ব্যবহার করতে চান অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সের মধ্যে দেখুন এখানে এডিটিং অপশন আপনি কীভাবে এডিটিং করবেন সেগুলো এখানে বাই ডিফল্ট মোটামুটি কথা এখানে যে আপনার অপশনাল সেটিংয়ের যে ব্যাপারটা আছে সেটি এখানে আছে কাস্টমাইজ রিবন রিবন অর্থাৎ এইখানে আপনি প্রত্যেকটা মেনুতে যদি ক্লিক করেন দেখবেন প্রত্যেকটা মেনুর নিচে টুলস বা রিবন নামের একটি অপশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো অপশন এখানে আছে এটিকেই রিবন বলা হয় তো এই রিবনগুলো আপনি কাস্টমাইজ কীভাবে করতে পারবেন আপনার এখানে বাই ডিফল্ট যেগুলো আনা আছে এছাড়াও আপনি এ পাশ থেকে আনতে পারবেন ধরুন এখানে কপিতে ক্লিক করে যদি আপনি অ্যাডে ক্লিক করেন তাহলে এটি এ পাশে ইনসার্ট হয়ে যাবে অলরেডি এটি আসছে যার কারণে নিল না এরকম যেটি নেই আপনার যদি প্রয়োজন হয় যেমন গ্রুপ গ্রুপটা আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন এরকম আপনি এখানে অ্যাড করে নিতে পারবেন কুইক এক্সেস টুলবার কুইক এক্সেস টুলবার বলতে যেটি বোঝায় সেটি হলো এখানে দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কুইক এক্সেস টুলবারে যেমন চেপ আন্ডো র্যাডো এবং প্রিভিউ এটি আছে তো এইটিও আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে যদি এপার অ্যাডে ক্লিক করেন তাহলে এ পাশে চলে আসবে এবং এগুলোর সাথে এটি অ্যাড হয়ে আপনি এখানে কুইক এক্সেস টুলবারে আনতে পারবেন এবং ইজিলি অনায়াসে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন অ্যাড ইঞ্চ এটি অতিরিক্ত একটি ফিচার ট্রাস্ট সেন্টার এটিরও কোনো প্রয়োজন নেই তো আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি এখন দেখুন হোম মেনুতে কি কি আছে হোম মেনুর আন্ডারে যে টুলস বা রিবনটি আছে এর মধ্যে পেস্ট কার্ড কপি এগুলো আমাদের মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে ছিল তো আমি এটিকে এটি এখন হিডেন অবস্থায় আছে ইনঅ্যাক্টিভ আছে তো এটিকে অ্যাক্টিভ যদি আমি দেখাতে চাই তাহলে কি করতে হবে প্রথমে ইনচাটে গিয়ে আমি যে কোনো একটি শেপস এখান থেকে নিতে হবে ধরুন আমি এই শেপসটি এখানে নিলাম এখন দেখুন এখানে যদি আমি হোমে ক্লিক করি তাহলে এখানে কপি কার্ড পেস্টের অপশনটা ভেসে এসেছে এখন কার্যকর হয়েছে এবার এই স্লাইড ধরুন আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে আমরা এখন কাজ করব না জাস্ট পরিচিত হব কিন্তু ধরে নিন যে এখন আপনার এটি এই পৃষ্ঠা বা এই স্লাইডের কাজ আপনার হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন নতুন আর একটি স্লাইড এখান থেকে ইনচার্ট করার প্রয়োজন হলে ঠিক এখান থেকে নিউ স্লাইডের উপর ক্লিক করে আপনি নতুন একটি ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড আনতে পারবেন অথবা এখানে ফাঁকা জায়গা ডান মাউস ক্লিক করে নিউ স্লাইডে ক্লিক করলে দেখুন আর একটা নিউ স্লাইড এখানে যোগ হয়ে গেছে আমরা যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা পেজকে পেজ বা পৃষ্ঠা বলি এখানে প্রত্যেকটা পেজকে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের প্রত্যেকটা পেজকে এক একটা স্লাইড বলা হয় তো এরপর দেখতে পাচ্ছেন লেআউট আমরা যেমন এখানে সিলাইডে ক্লিক করলাম নিউ সিলাইডে এর মধ্যে যেই অপশনগুলো আছে ঠিক এখানে লেআউটের মধ্যেও ঠিক সেই অপশনগুলো আছে এবং এখান দেখুন রেস্ট যদি আপনি রেস্টটি ক্লিক করেন আপনার এখানে যে কাজগুলো আপনি করলেন সেটা থেকে বিরত হয
হাতের বড় এ ইনক্রিজ ফন্ট সাইজ এটিকে আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার ফন্ট সাইজ গুলো আস্তে আস্তে বড় হবে আর এই ছোট বড় হাতের ছোট এটিকে যদি আপনি ক্লিক করেন ফন্ট সাইজ ছোট হবে এরপর এর কেবল নিচে দেখতে পাচ্ছেন বি অর্থাৎ এটি আমরা জানি বোল্ড করার অপশন এমএস ওয়ার্ডে আমরা এটি পেয়েছি আই ইটালিক আন্ডারলাইন এবং এস স্টাইল টেক্সট শ্যাডো টেক্সটের শ্যাডোটা ইফেক্ট আপনি কীভাবে দেবেন শ্যাডোটা আপনি কীভাবে দেবেন এখান থেকে টেক্সটটা সিলেক্ট করে এসে ক্লিক করলে আপনি এখান থেকে শ্যাডোটা নিতে পারবেন আর এটি হলো এ বি সি ডি একটি কাটার দাগ দেখুন এখানে লেখা আছে যে স্টিক থ্রো অর্থাৎ আপনার কোনো একটি লেখা সেটি এখানে লেখা থাকবে বাট সেটিকে ভুল প্রমাণ করার জন্য অর্থাৎ মাঝখান দিয়ে বরাবর দাগ দিয়ে কেটে দেওয়ার জন্য এই অপশনটি ব্যবহার করা হয় এ বি এটি যেমন নর্মাল দেওয়া আছে টাইট ভেরি টাইট লুজ ভেরি লুজ মোর স্পেসিং এইটি এইটি দ্বারা কি করা হয় এই অপশনটা দ্বারা কি করা হয় ধরুন এখানে আপনি কোনো টেক্সট লিখেছেন এক্সাম্পল একটি টেক্সট এখানে লিখলাম একটু বড় করে দিলাম আপনাদেরকে দেখানোর সুবিধার জন্য দেখুন এখানে এ বি পাশাপাশি আছে যদি এটিতে ক্লিক করে আমি ভেরি টাইট দেই তাহলে কি হবে একটা টেক্সট আর একটা টেক্সের টেক্সটের যতটুকু সম্ভব কাছাকাছি চলে আসবে এখানে টাইট দিলে একই কাজ নর্মাল আসলে এবং এখানে আপনারা দেখুন লুজ যদি করি একটা টেক্সট থেকে एक अक्षर थे एक अक्षर दूरत एक बृद्धि पाँच एखे जो भेरि लुस दी देखो ये फलो कर फलो कर लेवर्तन बुझते पर नर्माल लुस भेरि लुस তাহলে ডিস্টেন্সটা একটু বেড়ে যাচ্ছে মাঝের এখানকার জায়গাটা একটু বেড়ে যাচ্ছে এটি হলো এটির কাজ এরপর যেটি আমরা দেখব সেটি হলো এখানে দেখুন একটি বড় হাতের এ একটি ছোট হাতের এ আছে এটি হলো চেঞ্জ ক্যাস এই চেঞ্জ ক্যাসের মাধ্যমে আপনি সব সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষর বড় সবগুলো ছোট হাতের অক্ষর সবগুলো বড় হাতের অক্ষর প্রত্যেকটা বাক্যের সরি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর আপনার এখান থেকে বড় ছোট করতে পারবেন এরপর আসুন এখানে বড় হাতের একটি এ অর্থাৎ ফন্ট কালার এখান থেকে আপনি এই ফন্টের কালার পরিবর্তন করতে পারবেন যেটি আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ছিল মোটামুটি এই হোম মেনুতে যা কিছু আছে সব কিছু আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আছে শুধু অতিরিক্ত এই স্লাইড লেআউট রেস্ট সেকশন এবং এই অপশনগুলো এখানে অতিরিক্ত করা হয়েছে তাছাড়া দেখুন ফাইন্ড রিপ্লেস সিলেক্ট এগুলো ওয়ার্ডের হোম মেন তো ছিল এগুলো আমরা এম এস ওয়ার্ডে করে এসেছি এরপর যেটি দেখবো সেটি হল অ্যালাইন অ্যালাইন লেফট অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইন রাইট জাস্টিফাই এবং এখানে কলাম করা যাবে কত কয়েকটি কলাম আপনি করতে চান সেটি এখান থেকে আপনারা সিলেক্ট করতে পারবেন সেভাবে কাজ করতে পারবেন অর্থাৎ খবরের কাগজের মতো করে যে কলাম করে ওরা লেখে ঠিক সেরকম করে আপনারা এখান থেকে লিখতে পারবেন আর এটি হলো ডিক্রেস ইন্ডেন্ট এটি ক্লিক করলে আস্তে আস্তে লেখাটি ডানের দিকে সরে যাবে এটি হলো লাইন স্পেসিং আপনার একটা লাইন থেকে ধরুন এখানে দুইটি তিনটি চারটি পাঁচটি লাইন আছে এই লাইনটার একটা থেকে আর একটা নিচের দিকে দূরত্বটা যদি বেশি থাকে তাহলে এই দূরত্বটাকে আপনি এখান থেকে কমিয়ে আনতে পারবেন এখা এখন দেখুন টেক্স ডিরেকশন তো এই টেক্স ডিরেকশনের কাজ কি দেখুন এখানে হরিজেন্টাল রোটেড অল টেক্স নাইনটি ডিগ্রি আপনার পরিবর্তনটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আপনি টেক্সটগুলোকে ঘুরাতে পারবেন সুন্দরভাবে ইজিলি অন আসে এরপর যেটি দেখছেন টেক্সট অ্যালাইন এটি আমি যে শেপসটি করেছি এই শেপসটির এটির টপ না মিডিল না বটন থেকে লেখা শুরু হবে সেটি এখান থেকে আপনি করতে পারবেন একটা শেপসের তো যাই হোক এরপর দেখতে পাচ্ছেন কনভার্ট টু স্মার্ট আর্ট স্মার্ট আর্টে ক্লিক করলে যেটি আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ইনসার্ট মেনুতে ছিল এখান থেকে আপনারা সেভাবে পরিবর্তন করতে পারবেন পরিবর্তনটা নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করে আপনারা স্মার্ট আর্টে রূপান্তর করতে পারবেন বা কনভার্ট করতে পারবেন এরপর যেটি দেখছেন সেটি হলো শেপস এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি শেপস আছে এখান থেকে আপনারা শেপস চেঞ্জ করতে পারবেন যেমনটি শেপস আছে ইনচার্টের মধ্যে এখানে ঠিক তেমনটি হোম মেনুতে আপনি কুইকলি ব্যবহার করতে পারবেন ড্রয়িং টুলস থেকে শেপস এখান থেকে আপনি বিভিন্ন ক্যাটাগরি শেপস নিয়ে কাজ করতে পারবেন বন্ধুরা পর্যায়ক্রমে আমি এই শেপস টেক্সট বক্স ওয়ার্ড আর্ট সমস্ত কিছু নিয়ে বিস্তারিত এ টু জেড সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করে আপনাদেরকে উপহার দেবো তো সেই সুন্দর অ্যামেজিং প্রেজেন্টেশন কিভাবে তৈরি করা যায় সেটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন এবং এর পরবর্তী যে সিরিজ ভিডিওগুলো আমি আপলোড করব আপনাদের জন্য সেটু আশা করি দেখতে ভুলবেন না যদি আপনি সমস্ত সিরিজগুলো দেখেন তাহলে আপনি আমার বিশ্বাস আপনি মনোযোগ সহকারে যদি দেখেন তাহলে অবশ্যই আপনি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের একটি একজন এক্সপার্ট হয়ে যাবেন এরপর দেখুন অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জের মধ্যে যদি এখানে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো অপশনই হিডেন অবস্থায় আছে শুধু এখানে অ্যালাইন লেফট সেন্টার রাইট এবং রোটেড সিলেকশন প্যান এগুলো যদিও ভাসমান এবং এগুলো হিডেন অবস্থায় আছে কিন্তু আমরা যখন কাজ করব তখন এই প্রত্যেকটা দিয়েই আমরা কাজ করব সেই কাজগুলো আপনারা অবশ্যই দেখবেন এবং শিখতে পারবেন যে কিভাবে কাজ করা যায় কুইক স্টাইল 
এই শেপসটি এখান থেকে আপনি কুইক স্টাইল এভাবে পরিবর্তন করতে পারবেন দ্রুত দ্রুত এই স্টাইল কালার আপনি এখান থেকে ম্যানেজ করতে পারবেন এবার দেখুন শেপস ফিল শেপস ফিল বলতে এই যে শেপসটা শেপসের মাঝের যে বডি অংশটা এটি হলো শেপস ফিল এটি আপনি কোন কালার করতে চান সেটি আপনি এখান থেকে করতে পারবেন এবং শেপস আউটলাইন আউটলাইন বলতে এই চারিদিকের যে রেখাটা দেখতে পাচ্ছেন এই রেখাটাকে বলা হয় শেপস আউটলাইন এই আউটলাইনটা আপনি কোন কালার দেবেন সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন এবং এটি কতটুকু মোটা বা চওড়া দেবেন সেটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন এরপর দেখুন যে অপশনটি আছে শেপস ইফেক্ট শেপস ইফেক্ট আপনি কোন ধরনের শেপস ইফেক্ট নিয়ে কাজ করবেন সেটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন দেখুন আমি একটি করে দেখালাম এটি এখন এরকম হয়ে গেছে তো এরপর যে অপশনটি আছে ফাইন্ড ফাইন্ড মানে কোনো কিছু খোঁজা খুঁজে বের করা এটা আপনারা সবাই জানেন বা আমিও জানি এরপর আছে রিপ্লেস যেই শব্দ বা শব্দগুলোকে খুঁজে আমরা বের করলাম সেটিকে রিপ্লেস করে অন্য শব্দ সেখানে প্রতিস্থাপন করাকেই রিপ্লেস বলা হয় তো রিপ্লেস কিভাবে করা যায় সেটিও আমরা দেখাবো আগে আমরা পরিচিত হয়ে নেই কোন মেনুর মধ্যে কোন টুলস আছে এবং সেগুলোর কাজ কি এখানে দেখুন সিলেক্ট সিলেক্ট ওয়াল সিলেক্ট অবজেক্ট সিলেক্ট সিলেকশন পেন এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কাজ করব এগুলো দিয়ে কি করা হয় সিলেক্ট করা হয় এই স্লাইডের মধ্যে যতগুলো টেক্সট আছে বা যতগুলো অবজেক্ট আছে সবগুলোকে এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন ওকে বন্ধুরা এখন আমরা যাব ইনচার্ট মেনুতে ইনচার্ট মেনুতে ক্লিক করার সাথে সাথে রিবনের মধ্যে দেখছেন অনেক ধরনের ফিচার বা অনেকগুলো টুলস আছে এই প্রত্যেকটা টুলস নিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় সেটি আমি আজকে আলোচনা করব এখানে দেখুন নিউ স্লাইড আমরা যেমন একটু আগে হোম মেনুতে এখানে নিউ স্লাইড দেখেছি ঠিক সেরকমই ইনচার্ট মেনুর সর্বশুরু সর্বপ্রথম যেই অপশনটি আছে সেটি হলো নিউ স্লাইড এখানে ক্লিক করে আপনি নিউ একটি স্লাইড আনতে পারবেন দেখুন এখানে একটি স্লাইড আমি ইনচার্ট করলাম এখানে একটি স্লাইড চলে এসেছে এরকম করে আপনি নতুন স্লাইড এখানে ইনচার্ট করতে পারবেন তো একটি স্লাইডের মধ্যে টেবিল যদি করতে হয় তাহলে এখান থেকে এই টেবিল থেকে ড্রো টেবিল বা এখানে বাই ডিফল্ট যে টেবিলগুলো দেওয়া আছে এখান থেকে আপনি টেবিল নিতে পারবেন সেই টেবিলের কালারও পরিবর্তন করতে পারবেন এই শেডিংয়ের মধ্য থেকে বা আপনারা কালার পরিবর্তন করতে পারবেন এখন একটি সেল আবার সিলেক্ট করা হয় যার একটি সেলই কালার পরিবর্তন হচ্ছে যদি আমি এই সবগুলোকে সিলেক্ট করি তাহলে এখান থেকে সবগুলোই কালার চেঞ্জ হবে তারপর দেখুন এই টেবিল টুলসের আন্ডারে এখানে বাই ডিফল্ট অনেক ধরনের অনেক স্টাইলের টেবিল এখানে দেওয়া আছে এর মধ্যে থেকে আপনারা বিভিন্ন স্টাইলের বিভিন্ন কালারের টেবিল আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এরপর বর্ডার বর্ডার কীরকম হবে নো বর্ডার অল বর্ডার আউটসাইড বর্ডার টপ বর্ডার বিভিন্ন রকমের বর্ডার আপনার এখান থেকে করতে পারেন আপনারা যারা এক্সেলের কাজ মোটামুটি ভালো বোঝেন বা একটু বোঝেন তারা অবশ্যই বেশি একটা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে এখান থেকে বর্ডার পরিবর্তন করা যায় ইফেক্ট এই টেবিলটির ইফেক্টটা কেমন হবে সেটি এখান থেকে আপনারা করতে পারবেন দেখুন আমি যদি এখান থেকে এইটিকে সিলেক্ট করে তারপরে ইফেক্টে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে পরিবর্তনটা কি হচ্ছে দেখুন এখানে পরিবর্তন নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকম আপনি ইফেক্ট করতে পারেন কুইক স্টাইল আমরা একটু আগে যেটি দেখে এসেছিলাম কুইক স্টাইলের অপশন সেটি এখান থেকে ফ্রন্টের স্টাইলটা আপনি এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারবেন দ্রুত সেটি আপনার হাতের নাগালে আছে এবং এখান থেকে দেখুন টেক্সটের কালার পরিবর্তন করা যাবে এখান থেকে এখান থেকে টেক্সটের আউটলাইন কালারটা পরিবর্তন করা যাবে এখান থেকে টেক্সটের ইফেক্টটা পরিবর্তন করা যাবে বা শ্যাডোটা পরিবর্তন করা যাবে এবং এখান থেকে বর্ডারটা কতটুকু মোটা বা কোন স্টাইলের বর্ডার আপনি নেবেন সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন এবং কতটুকু মোটা নেবেন সেটি এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন এবং পেন কালার অর্থাৎ আমরা যদি কখনো বর্ডার বা টেবিল ড্র করি সেই ড্র করার জন্য এখান থেকে আপনি পেন কালারটা সিলেক্ট করে সেরকম ড্র করতে পারবেন এবার এখানে দেখুন একটি অপশন আছে ড্র টেবিল যারা এম এস ওয়ার্ড এক্সেলের কাজ মোটামুটি বলছেন টেবিল ড্র করা যায় কিভাবে এখান থেকে দেখুন আমি এরকম যদি একটা টান দিই এখন একটি টেবিল ড্র হয়ে যাবে এরকম এরপর বন্ধুরা যেটি আছে ইরেজার এটি দিয়ে আমরা এটিকে ইরেজ করতে পারি মুছতে পারি এই অংশটিকে আমি মুছে দেব তাহলে এভাবে আমরা মুছে দিতে পারি অর্থাৎ যেই অংশটুকু আপনি মুছতে চান সেটুকু এভাবে সিলেক্ট করে দিন দেখুন এই রেখা রেখাগুলো মুছে যাচ্ছে এভাবে করে আপনারা মুছে দিতে পারেন বা ইরেজ করে দিতে পারেন লে আউট লে আউটের মধ্যে বন্ধুরা এটি কিন্তু টেবিল টুলসের মধ্যে আমি দেখাচ্ছি টেবিল টুলসের মধ্যে দেখুন এখানে ডিজাইন এর আমরা সব কিছু দেখলাম এখন আছে লে আউট লে আউটের এপাশে দেখুন গ্রিড ভিউ আপনি গ্রিড ভিউ আকারে দেখতে চান কি না সেটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন ডিলেট ডিলেট কলাম ডিলেট রোড ডিলেট টেবিল ডিলেট টেবিল যদি আমি ক্লিক করি তাহলে টেবিলটি ডিলেট হয়ে যাবে এখান থেকে ইনচার্ট অ্যাবো অর্থাৎ আপনি যদি কোনো রো ইনচার্ট করতে চান তাহলে এখানে এখান থেকে আপনি ইনচার্ট রো অ্যাবোবে ক্লিক করলে উপরের দিকে আপনার রো বৃদ্ধি পাবে এবং ইনচার্ট বিলো এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন যেই রোগুলোকে আপনি
মার্চ সেল একাধিক সেল কে একটা সেলে পরিণত করার জন্য মার্চ সেলের কাজ মার্চ সেল ব্যবহার করা হয় এখন দেখুন একাধিক সেল কে আমি একটা সেলে পরিণত করলাম তো এটি আমি টেবিলের কালারটা আমি স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় সেজন্য আমার কি করতে হবে এটি যদি আমি সিলেক্ট করি দেখুন এখানে এখন আপনারা পরিবর্তনটা ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পারবেন তো ধরুন এখানে আমি এই সেলগুলোকে সেল মার্চ করব যেমন আমরা ওয়ার্ডে করে এসেছি দেখে এসেছি এখান থেকে সেল মার্চ করলে একাধিক সেল একটা সেলে পরিণত হয়ে গেল এবং যদি আমরা চাই এখান থেকে এই টেবিলটি স্প্লিট করব ভেঙে ফেলবো তাহলে এখানে ক্লিক করলে দেখুন এখান থেকে এই সেলটি ভেঙে গেল এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাইট টেবিলের রো কলাম রোগুলোর হাইট আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে বাড়াতে পারেন উইট কলামের উইট এখান থেকে কম বেশি করতে পারেন এরপর এখান দেখুন লেখাটা শুরু হবে কোন জায়গা থেকে বামপাস থেকে না মাঝে থেকে না ডানে থেকে প্রত্যেকটা ছেলের এখান থেকে আপনি সেটি করতে পারবেন টেক্সট ডিরেকশন এটিতে যদি ক্লিক করেন ঠিক আমরা একটু আগে যেটি দেখে এসেছিলাম লেখার স্টাইলে এরকম পরিবর্তন হয়ে যাবে ঘুরে যাবে অ্যালাইন হয়ে যাবে সেল অ্যারেঞ্জ আপনি এখান থেকে সেল অ্যারেঞ্জ করতে পারেন নর্মাল নন টপ ন্যারো উইড এগুলো আমরা যখন কাজ করব তখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি এগুলোর প্রত্যেকটা নিয়ে আমরা কাজ করব এবং এখান থেকে দেখুন হাইট উইড প্রত্যেকটা ছেলের হাইট উইড আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন অ্যালাইংয়ে দেখুন এখান থেকে অ্যালাইং বিভিন্ন রকমের বিভিন্নভাবে আপনি এখান থেকে অ্যালাইং করতে পারেন লেফট সেন্টার রাইট টপ মিডিল বটম ইচ্ছা মতো আপনি পরিবর্তন করতে পারেন তো ওকে আমরা ইনচার্ট মেরুতে আবার ফিরে যাই টেবিলের এতক্ষণ তো টেবিল সম্বন্ধে দেখালাম এবার পিকচার তো পিকচার একটা পিকচার কীভাবে এখান থেকে ইনচার্ট করা যায় আপনার যেখানে যে ড্রাইভ যা বা যে ফোল্ডার আপনার পিকচার আছে সেখান থেকে আপনি একটা পিকচার এখানে ইনচার্ট করতে পারবেন এরপর অনলাইন পিকচার এখান থেকে আপনার যদি ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া থাকে তাহলে অনলাইন থেকে সার্চ করে যে কোনো এই পিকচার আপনি এখানে ইনচার্ট করতে পারবেন স্ক্রিনশট সুন্দর একটি পিকচার এখানে আছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট টু থাউজেন্ড মধ্যে অনলাইন পিকচার এই অনলাইন পিকচার আপনারা এখান থেকে সরি স্ক্রিনশট এখান থেকে আপনারা স্ক্রিনশট নিতে পারবেন স্ক্রিনশট বলতে বন্ধুরা চলমান কোনো কাজ কোনো প্রোগ্রামিং কাজ কোনো কাজ যদি আপনারা করেন সেই কাজগুলোকে আপনি স্ক্রিনশট ইমেজ আকারে এখান থেকে সেভ করতে পারবেন ফটো অ্যালবাম ফটো অ্যালবাম বলতে আপনারা সবাই জানেন যে একাধিক ফটো বা ছবির একত্রিত অবস্থাকে ফটো অ্যালবাম বলে এগুলো এইটি ব্যবহার করে আপনারা একাধিক ফটো এখানে অ্যালবাম হিসেবে রাখতে পারেন সেটিও আমরা পর্যায়ক্রমে দেখব যখন আমরা মূল বিভিন্ন কন্টেন্ট এখানে ব্যবহার করে একটি সুন্দর প্রেজেন্টেশন তৈরি করব তখন এর প্রত্যেকটি অপশনের যথাযথ ব্যবহার আপনারা দেখতে পারবেন আশা করি সে পর্যন্ত সাথে থাকবেন এরপর দেখুন শেপস শেপস এখানে বিভিন্ন স্টাইলের বিভিন্ন ক্যাটাগরি বিভিন্ন রকমের শেপস আছে আছে আপনি এখানে জাস্ট একটি শেপস সিলেক্ট করে এভাবে টান দিন টান দেওয়ার পরে শেপস তৈরি হয়ে গেল এখন এই শেপসের ফিল কালারটা আপনারা এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারেন এখান থেকেও পরিবর্তন করেন করতে পারেন যে কোনো ফিল আপনারা চান এবং তার আউটলাইনটা এখান থেকে আপনি করতে পারেন আউটলাইনটা কতটুকু মোটা করবেন সেটি আমরা একটু আগেও অবশ্য দেখে এসেছি তারপর আমরা যেহেতু মেনু ওয়াইজ প্রত্যেকটা মেনু নিয়ে প্রত্যেকটা মেনু টুলস নিয়ে আলোচনা করছি পরিচিত হচ্ছি সেহেতু প্রত্যেকটা মেনুর মধ্যে যে টুলস বা রিবনগুলো আছে অপশনগুলো আছে সেটা আমরা পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে এবং তার জন্য কি হবে আমাদের পরবর্তী যে টিউটোরিয়ালটি সামনে আসছে সেটি আপনাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে এবং সহজ হবে সেই জন্যই আজকের এই সময় না সময়টা নষ্ট করছি আপনাদের পিছনে যাই হোক এরপর দেখুন ইফেক্ট শেপস শেপসের ইফেক্টটা কেমন আপনি করতে চান এখানে দেখুন পরিবর্তন হয়ে গেলে এরকম করে আপনি ইফেক্ট করতে পারেন ওকে এরপর দেখুন এই শেপসের মধ্যে আপনি যে টেক্সট ব্যবহার করবেন সেই টেক্সটের কালার এবং ইফেক্ট এখান থেকে স্টাইল এখান থেকে আপনি নিতে পারবেন তারপর এই টেক্সটের ফিল কালারটা কীরকম হবে সেটিও আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন তো আমি দেখুন এখানে একটি টেক্সট আমি লিখে দেখাই যাতে আপনার বুঝতে সুবিধা হয় যে আসলে পরিবর্তনটা হচ্ছে কি না তো আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে আবার ফিরে আসলাম এখান থেকে দেখুন টেক্সটের ফিলটা আমরা যদি এখান থেকে পরিবর্তন করি আউটলাইনটা এখান থেকে পরিবর্তন করি দেখুন আউটলাইনটা পরিবর্তন হচ্ছে একটু মোটা করে দিই যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় দেখুন পরিবর্তন হচ্ছে এবং টেক্সটের ইফেক্টটা কিরকম দেবেন সেটি আপনারা এখান থেকে করতে পারেন এটির সাথে তাল মিলিয়ে ওকে তারপরে এখানে দেখুন সিলেকশন প্যান সেই সিলেকশন প্যানটি আমাদের এখানে আবার চলে এসেছে আমরা বন্ধুরা আবার আমরা ইনচার্ট মেনুতে ফিরে যাই ইনচার্ট মেনুতে আমাদের এরপরে দেখুন আমি আপনাদের জন্য আরও একটি নিউ সিলাইড নিয়ে নেই ব্ল্যাঙ্ক একটি নিউ সিলাইড নিলাম এখন স্মার্ট আর্ট স্মার্ট আর্টে ক্লিক করার পর বিভিন্ন স্টাইলের অনেকগুলো শেপস একত্রিত হয়ে একটা ডিজাইন তৈরি হয়েছে যে ডিজাইন আপনারা করতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন এখান থেকে আপনারা সেরকম ডিজাইন চুজ করে আপনারা সেরকম ডিজাইন পছন্দ করে স্টাইল করে আপনারা প্রদর্শন করতে পারেন এর
এই পাশে শো করবে এখানে এখানে যদি লেখেন এটি এর মধ্যে শো করবে এখানে যদি লেখেন এটার মধ্যে শো করবে এবং এটির কালার আপনারা এখান থেকে পরিবর্তন করে দিতে পারবেন স্টাইলটা পরিবর্তন করে দিতে পারবেন কোন রকমের কোন স্টাইলের থাকবে এবং এই দেখুন কালার চেঞ্জ এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এক একটা এক এক স্টাইলের কালার এখান থেকে করতে পারবেন যেহেতু আমি এখানে কোনো টেক্সট লিখিনি সেজন্য এটি এখানে ব্লাঙ্ক শুধু টেক্সট রয়েছে বাই ডিফল্ট তো এখানে যদি কিছু লিখতাম তাহলে এরকম এটি পরিবর্তন হতো এটি নিয়ে আমরা যখন পূর্ণাঙ্গ ভিডিও করব প্র্যাকটিক্যালি যখন কাজ করব প্রত্যেকটা মেনু প্রত্যেকটা টুলস নিয়ে তখন আমরা পর্যায়ক্রমেগুলো নিয়ে দেখবো আজকে জাস্ট পরিচিত হচ্ছি বন্ধুরা কনভার্ট এটিকে আপনি কনভার্ট করতে পারেন কনভার্ট টু টেক্সট কনভার্ট টু শেপস এটিকে আপনি এখান থেকে স্মার্ট আর্ট থেকে কনভার্ট করতে পারবেন ফরমেট এই ফরমেটের মধ্যে এটি কিন্তু স্মার্ট আর্ট টুলসের মধ্যে আসছি আমি ফরমেটের মধ্যে এই শেপসের কালার আপনি এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারবেন বিভিন্ন কালারের যে ব্যাকগ্রাউন্ডের শেপস যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই শেপসের কালার এখান থেকে আপনারা পরিবর্তন করতে পারবেন এবং আউটলাইনটা এখান থেকে করতে পারবেন শেপসের ইফেক্টটা আপনারা এখান থেকে দিতে পারবেন এই দেখুন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে টেক্সট বিভিন্ন স্টাইলের টেক্সট আপনারা এখান থেকে নিয়ে কাজ করতে পারবেন দেখুন আমি এখানে কার্সার চেঞ্জ করার সাথে সাথে এই এই টেস্ট টেস্টগুলোর কালার বা স্টাইল কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেখুন আমি পরিবর্তন করছি ওরাও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এরপর টেক্সটের ফিল আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন আউটলাইন ইফেক্ট যাই হোক একই কথা মনে হয় বারবার বলা হয়ে যাচ্ছে তো আবার আমরা ফিরে যাই ইনসার্ট মেনুতে এরপর দেখতে পাচ্ছেন আমি আর একটা নিউ স্লাইড নিয়ে নেই এখানে দেখুন চার্ট আমরা যেরকম এম এস ওয়ার্ড এক্সেলে চার্ট করে থাকি এখানেও ঠিক সেই চার্টের অপশন আছে এখান থেকে আপনি যেটি সুবিধা হয় এখানে কলাম চার্ট লাইন চার্ট পাই চার্ট বার চার্ট এরিয়া চার্ট এরকম অনেকগুলো চার্টের ফিচার এখানে আছে এগুলো আপনারা দেখে এ প্রিভিউ দেখে কীরকম চার্ট আপনি করতে চান সেরকম এখানে চার্ট করতে পারবেন অবশ্যই টেবিলের মধ্যে কোনো ডেটা থাকতে হবে সেই টেবিলটিকে সিলেক্ট করে এখানে চার্ট করতে হবে তারপর এরপরে দেখুন এখানে কমেন্ট আছে আপনি ইচ্ছা করলে এখানে কমেন্ট বক্সে গিয়ে কিছু লিখতে পারেন যেটি আপনার বিশেষ কোনো বক্তব্য বা কথা যদি থাকে টেক্সট বক্স টেক্সট বক্স যেমন ওয়ার্ড আর্ট বা শেপস নিয়ে কাজ করা যায় তেমনি টেক্সট বক্স নিয়েও কাজ করা যায় টেক্সট বক্সে ক্লিক করার পরে এভাবে টান দিয়ে আপনি এখন এর মাঝে কিছু লিখতে পারেন তো এটি আমরা আপাতত উঠিয়ে দিই দেখুন একটু আগে আমরা যেটি দেখে এসেছিলাম যে এই শেপস নিয়ে আমরা যখন কাজ করেছিলাম একটু পরিচিত হচ্ছিলাম তখন শেপসের মধ্যে এখানে শেপস পরিবর্তন টেক্সট ডিরেকশন অ্যালাইন কনভার্ট টু স্মার্ট আর্ট অ্যারেঞ্জ এই প্রত্যেকটা অপশনই কিন্তু এই শেপসের শেপসের যে অপশনটা ছিল তার মধ্যেই কিন্তু ছিল অতএব একটার সাথে আর একটা যোগসূত্রে গাঁথা এটাই আপনারা জানবেন তো এরপর দেখুন হিডার অ্যান্ড ফুটার হিডার এবং ফুটারে যদি কোনো কিছু লিখতে চান তাহলে এখান থেকে ডেট অ্যান্ড টাইম আপনি সিলেক্ট করে এখানে ডেট টাইম করে দিতে পারেন স্লাইড নাম্বার দিতে পারেন ফুটারে কিছু লিখতে চালে লিখতে পারেন তারপরে অ্যাপ্লাই টু অল যদি ক্লিক করেন প্রত্যেকটা স্লাইডে আপনি এখানে যা করবেন সবগুলো সেটি শো করবে সবগুলোই লেখা হয়ে যাবে অ্যাপ্লাই যদি দেন তাহলে জাস্ট আপনি যেই স্লাইডের উপর কাজ করছেন সেই এক স্লাইডের উপরে এটি কাজ করবে আর তারপর দেখুন নোটস হ্যান্ড আউট এখানেও আপনার কাজ আছে নোট হ্যান্ড আউট এখানে দেখুন এখানে প্রিভিউ দেখাচ্ছে আপনি যদি এখানে কিছু লেখেন তাহলে এই অংশের মধ্যে এই উপরে এবং নিচের এই অংশের মধ্যে সেই লেখাটা শো করবে আপনি বিশেষ যদি কোনো কথা লিখে থাকেন যেটি আপনার প্রত্যেকটা স্লাইডে আপনি অটোমেটিকভাবে শো করাতে চান আর মাঝের এই দুটি অংশ দেখছেন এটি আপনার মূল কন্টেন্ট হিসেবে থাকবে তো ওকে এটি নিয়ে আমরা কাজ করব প্র্যাকটিক্যালি কাজ করব তখন আপনারা বিস্তারিত সুন্দরভাবে ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারবেন বলে আমি আশা করি এরপর যেটি দেখছেন ওয়ার্ড আর্ট ওয়ার্ড আর্ট ঠিক এই শেপস এবং টেক্সট বক্সের মতো একদম একই অপশন একই কাজ এখান থেকে বিভিন্ন স্টাইলের ফন্ট আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখুন এখানে কি লেখা আসলো ইয়োর টেক্সট হেয়ার এখন এখানে আপনার টেক্সট আপনার যেই লেখা আপনার কাঙ্ক্ষিত লেখাটা সেটি আপনার এখানে লিখতে বলা হচ্ছে এটির জন্য দেখুন দেখুন ফরমেটে ঠিক আগে সেই অপশনগুলোই এখানে শো করছে অতএব এটি নিয়ে আর পুনরায় আলোচনা করব না এটি যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করব তখন বিস্তারিত সুন্দরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখব ওকে এখন আমি এটাকে রিমুভ করে দিলাম রিমুভ করে দেওয়ার পর আবার আমরা ইনসার্টে ফিরে গেলাম ইনসার্টে ফিরে যাওয়ার পর এখানে দেখুন ডেট অ্যান্ড টাইম এখানে আছে আপনি ডেট অ্যান্ড টাইম এখানে ফিক্সড করতে পারেন বা ইনসার্ট করতে পারেন এরপর দেখুন এখানে একটি অপশন আছে ইনসার্ট স্লাইড নাম্বার আমরা যেরকম এম এস ওয়ার্ডে পেজ নাম্বার ইনসার্ট করতাম সংযোজন করতাম ঠিক এখানে স্লাইড নাম্বারও ইনচার্ট করা যাবে বসানো যাবে এরপর যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো অবজেক্ট আপনার পূর্বে সেভকৃত কোনো ফাইল থেকে আপনি কোনো অবজেক্টকে এইটির মধ্যে আনতে হলে এখানে ক্লিক করে সেই ফাইল থেকে অবজেক্টটি এর মধ্যে
সিম্বলটি এখানে শো করছে সিম্বল আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যেও ছিল সুন্দরভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিম্বল সিম্বলের মধ্যে যদি ক্লিক করেন বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন স্টাইলের সিম্বল যেই অক্ষরগুলো সাধারণত কিবোর্ড দিয়ে লেখা খুব কষ্টসাধ্য বা লেখা যায় না সেই সমস্ত সিম্বলগুলো এখানে আছে এখান থেকে যদি আপনি ফন্ট চেঞ্জ করেন তাহলে সিম্বলটিও আপনার চেঞ্জ হয়ে যাবে এভাবে দেখুন এখান থেকে আপনি সিম্বল বিভিন্ন স্টাইলের সিম্বল দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন এখানে আরও আছে অনেক অসংখ্য আছে আপনি যেই রকমই নিতে চান সেই রকমই এখানে পাবেন সিম্বল দেখুন পরিবর্তন হচ্ছে তো এটিরও আমরা কাজ করব পরবর্তীতে এরপর যেটি আছে ভিডিও ইনসার্ট ভিডিও আপনি এখানে কোনো ভিডিও ক্লিপ বা ভিডিওর অংশ বিশেষ আপনি এর মধ্যে ইনসার্ট করতে পারবেন অডিও বা সাউন্ড এখান থেকে কোনো এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে এখান থেকে অডিও অন মাই পিসি আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে যদি কোনো অডিও এখানে বা মিউজিক ইনসার্ট করতে চান এখান থেকে ইনসার্ট করতে পারবেন রেকর্ড অডিও আপনি চাইলে আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপে যদি মাইক্রোফোন লাগানো থাকে তাহলে এখান থেকে ভয়েস রেকর্ড করে আপনি এর সাথে সংযোগ করতে পারবেন ইনসার্ট করতে পারবেন এরপর দেখুন সুন্দর একটি ফিচার এর মধ্যে আছে ইনসার্টের মধ্যে আছে স্ক্রিন রেকর্ডিং এটি শুধুমাত্র মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড মধ্যেই এই ফিচারটি দেওয়া আছে এই টুলসটি দেওয়া আছে আপনি যে কার্যক্রমগুলো করছেন সেটি এখান থেকে স্ক্রিন রেকর্ড হিসাবে আপনি ভিডিও হিসাবে আপনি গ্রহণ করতে পারবেন এরপর যেটি দেখব ডিজাইন ডিজাইনের মধ্যে বন্ধুরা এখন দেখুন এটি আমার একটি সাদা স্লাইড একদম হোয়াইট স্লাইড তো এইটিকে আমরা কিভাবে ডিজাইন করব এখানে দেখুন বিভিন্ন টেম্পলেট ডিফল্ট আকারে দেওয়া আছে তো এখানে ক্লিক করে দেখাই আপনি যদি এখান থেকে পরিবর্তন করেন তাহলে এটি পরিবর্তন হয়ে যাবে শুধু তাই না এখানে আরোতে ক্লিক করে আরও আরো বিভিন্ন স্টাইলের এর মধ্যে আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো থিমস অপশন থিমস অপশনের মধ্যে আপনারা দেখছিলেন থিমস পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন বাম পাশে লক্ষ্য করুন প্রত্যেকটা স্লাইডে কিন্তু এই থিমটি হয়ে গেছে এখন আমি যদি চাই যে শুধুমাত্র একটা স্লাইডে আমি এই থিম ব্যবহার করব বাদ বাকিগুলো আমি ব্যবহার করব না বা অন্য থিম ব্যবহার করব সেটি কিভাবে করা যায় যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল কাজ করব পরবর্তী ভিডিও আপনাদের জন্য আসবে দশটি পর্বের ভিডিও তার মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন আশা করি ভিডিওগুলো মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো সাথে থাকবেন এরপর দেখুন ভ্যারিয়েন্টস ভ্যারিয়েন্টসের মধ্যে কি আছে দেখুন এখান থেকে কালার বিভিন্ন কালার আপনারা পরিবর্তন করতে পারবেন অর্থাৎ এই যে সাইডের যে ইফেক্টগুলো এগুলোর কালার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পরিবর্তন হচ্ছে এগুলো আপনারা কালার পরিবর্তন এখান থেকে করতে পারবেন ফন্ট ফন্ট আপনারা এখান থেকে ফন্ট স্টাইলটি পরিবর্তন করতে পারবেন দেখুন পিছনে আমার এখানে কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে আমি যখন মাউস দিয়ে নিচে উপর পড়ছি তখন ধীরে ধীরে কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে এবার ইফেক্ট ইফেক্ট আপনার কোন ধরনের ইফেক্ট নেবেন এখান থেকে সেই স্টাইলের ইফেক্ট আপনি নিতে পারেন দেখুন পরিবর্তন হচ্ছে একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন আমার কিন্তু এই শেপস গুলো পরিবর্তন হচ্ছে ইফেক্ট গুলো পরিবর্তন হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল এখন ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইলটা আপনার কীরকম নেবেন এখান থেকে আপনার সেইটা নিতে পারবেন ফরমেট ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি যান এরকম একটি ফরমেট ব্যাকগ্রাউন্ডের অপশন পাবেন স্লাইড ফিল গ্রেডিয়েন্ট ফিল পিকচার অর টেকচার প্যাটার্ন হেডেন দেখুন এখান থেকে আপনার পরিবর্তন করবেন এ প্রত্যেকটি দিয়েই কাজ করা যাবে সুন্দরভাবে কাজ করা যাবে এটি নিয়ে আমি পূর্ণাঙ্গ রূপে ভিডিও করব আশা করি সাথে থাকবেন স্লাইড সাইজ এই স্লাইডটি কোন সাইজের হবে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন ম্যাক্সিমাম নাকি এরকম আপনি করতে পারবেন তো এরপর বন্ধুরা যেটি থাকছে ট্রানজেশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি টুলস বিশেষ করে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের জন্য প্রেজেন্টেশন তৈরি করার জন্য ট্রানজেশন করার জন্য আপনি এই স্লাইডটিকে কিভাবে ট্রানজেস্ট করতে চান সেটি আপনি এখানে প্রত্যেকটিতে ক্লিক করে আপনি দেখতে পারবেন যে ঠিক কিভাবে পরিবর্তন হবে বা অ্যানিমেশন হবে আপনার সামনে ট্রানজেশন হয়ে আসবে ঠিক সেটি আপনি এখান থেকে করতে পারবেন দেখুন তো আমরা যখন পূর্ণাঙ্গ রূপে একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করব তার মধ্যে প্রত্যেকটি নিয়ে সুন্দরভাবে আমরা স্লাইড বা প্রেজেন্টেশন তৈরি করব তখন আপনারা দেখতে পাবেন এখন এর মধ্যে দেখুন নো সাউন্ড লেখা আছে এই অপশন থেকে আপনি সাউন্ড ইনসার্ট করতে পারবেন এই যখন এই পেজ বা এই সিলাইটি ট্রানজেস্ট হবে যখন ট্রানজেশন হয়ে যাবে তখন এর সাথে একটি মিউজিক আপনি এখানে এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন আদার সাউন্ড অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারের মধ্যে থেকে কোনো সাউন্ড আপনি এখানে আনতে পারবেন তো এরপর ডিউরেশন এটি কত সেকেন্ড ধরে হবে সেটি আপনি এখান থেকে করতে পারবেন প্লে টু ওয়াল সব এখান থেকে প্লে করতে পারবেন অ্যাডভান্স স্লাইড অন মাউস ক্লিক এখানে যদি আপনি টিকটা উঠিয়ে দেন তাহলে মাউস ক্লিক করা লাগবে না অটোমেটিক চলবে এবং আফটার কত সেকেন্ড পর একটা স্লাইডের পর একটা স্লাইড প্রদর্শিত হবে সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন তো ওকে এরপর অ্যানিম
আপনি সিলেক্ট করেন যে কোন একটি তাহলে সেটি প্রদর্শিত হবে ইচ্ছা করলে আপনি এখান থেকে কাস্টম প্যাথ বা ড্র করতে পারেন এই ট্রিপল ক্লিক করে আর সবচেয়ে বেটার হবে মোর এই মোর থেকে যদি আপনি কাজ করেন তাহলে আপনি দেখে দেখে সেটিকে বুঝে কাজ করতে পারবেন তো আমরা একটি মোরের উপর ক্লিক করলাম মোর ইন্ট্রান্স ইফেক্ট এখান থেকে আপনি এক একটি করে ক্লিক করে দেখবেন যে এটির ভিউটা কেমন হচ্ছে যেটি আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে সেটি সিলেক্ট করে জাস্ট ওকে দিলেন আমি সিম্পলি এটি রাখলাম প্র্যাকটিসের জন্য সিম্পলি আমি এটি রাখলাম এরপর দেখুন অ্যাডেড অ্যানিমেশন এখান থেকে আপনি অ্যানিমেশনটা নিতে পারবেন ঠিক একটু আগে যেটি দেখলাম অ্যানিমেশন প্যান অ্যানিমেশন প্যানে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটু আগে যে একটি ইফেক্ট আমি এখানে দিয়েছি একটি অ্যানিমেশন জুড়ে দিয়েছি সেটিকে আমরা এখন মডিফাই করতে পারবো আমরা ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করতে পারবো এখানে স্টার্ট অন ক্লিক স্টার্ট উইথ প্রিভিউস অর্থাৎ এখানে আপনি যদি এইটি সিলেক্ট করে রাখেন তাহলে আপনার প্রত্যেকটা স্লাইড চেঞ্জ হওয়ার সময় বা চেঞ্জ করতে হলে মাউস দিয়ে ক্লিক করা লাগবে স্লাইডের উপর তা না হলে চেঞ্জ হবে না ওইটি দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে থাকবে আর নড়াচড়া করবে না তো আর যদি স্টার্ট উইথ প্রিভিউস দেন এটি সিলেক্ট করেন তাহলে অটোমেটিক বাই ডিফল্ট একটার পর আর একটা ভিডিওর মতো চলতে থাকবে স্টার্ট আফটার প্রিভিউস একটা স্লাইডের পর আর একটা স্লাইড কতটুকু সময় পরে প্রিভিউ হবে সেটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন ইফেক্ট অপশন এখান থেকে ইফেক্ট অপশনে গিয়ে দেখুন এখান থেকে আমরা এই যে শেপসটি নিয়েছি এই শেপসটি যখন অ্যানিমেশন হবে তার সাথে সাথে সাউন্ড আপনি এখান থেকে ইনসার্ট করতে পারেন সংযোগ করতে পারেন বা আদার সাউন্ডের মধ্যে গিয়ে আপনি কম্পিউটার থেকে সাউন্ড নিতে পারবেন ওকে এরপর দেখুন টাইমিং টাইমিংয়ের মধ্যে এখান থেকে আপনি উইথ প্রিভিউস দিয়ে দেবেন এবং এখান থেকে ডিলে হতে কত সেকেন্ড সময় নেবে সেটি আপনি এখান থেকে ফিক্সড করে দেবেন ডিউরেশন এখানে সচরাচর আমরা যেটি কাজ করি বিশেষ করে আমি যেটি করি সেটি হলে এখান থেকে ভেরি স্লো এবং রিপিট কতবার আপনি এটাকে দেখাতে চান এই সেম একটি স্লাইড আপনি কতবার দেখাতে চান সেটি আপনি এখান থেকে দেবেন দুই বা একাধিক যতগুলো দেবেন আর যদি একটি রাখেন তাহলে বাস নন এবারে ওকে ক্লিক করুন দেখুন এটি প্রদর্শিত হচ্ছে তো এই তো গেল অ্যানিমেশনের কাজ এখন স্লাইড শো স্লাইড শোতে কি কাজ আছে আমরা দেখি ফ্রম বিগেইনিং এখান থেকে আপনি টোটাল সব স্লাইড একবারে চালাতে পারবেন ফ্রম কারেন্ট স্লাইড আপনার যেই স্লাইডের ওপর ক্লিক করা থাকবে সেখান থেকে চলা শুরু হবে প্রেজেন্টস অনলাইন আপনি অনলাইন এটি প্রদর্শন করতে পারেন যেমন ভিডিও কনফারেন্স করে ঠিক সেরকম আপনি আপনার কর্মস্থলে বসে বিভিন্ন জায়গায় এটি প্রদর্শিত করতে পারেন কাস্টম স্লাইড শো এটা আপনার ইচ্ছা মতো আপনি কাস্টমাইজ করে এটিকে প্রদর্শিত করতে পারেন সেট আপ স্লাইড শো এই সেট স্লাইড শোটি কিভাবে সেট আপ করে মোটিভেশন করা যায় কাস্টমাইজ করা যায় সেটি এখান থেকে করতে পারবেন হাইট যদি আপনি হাইটে ক্লিক করেন তাহলে একটি হিডেন হয়ে যাবে আবার হাইটে সাইড স্লাইডে ক্লিক করলে আবার এটি সামনে বেশি আসবে এটি আমরা পর্যায়ক্রমে দেখব রিহার্স টাইমিং এখানে আপনি টাইমিংটা সেট করতে পারেন রেকর্ড স্লাইড শো আপনি যেই স্লাইডটি করছেন স্লাইড শোটি প্রদর্শন করছেন এটিকে আপনি রেকর্ড করে রাখতে পারেন প্লে ন্যারেশন ইউজ টাইমিং শো মিডিয়া কন্ট্রোল এগুলো দিয়ে প্রত্যেকটি দিয়ে আমরা যখন কাজ করব আমরা কাজ করে করে দেখাবো মনিটর অটোমেটিক এখানে যেটি আছে অটোমেটিকই সিলেক্ট করা থাকবে ইউজ প্রেজেন্ট ইউজ পার্সেন্টার ভিউ এখানে আপনি কত পার্সেন্ট দেখাতে চান সেটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন তো এখানে বাই ডিফল যেটি আছে এটি থাকবে রিভিউ রিভিউতে আপনি দেখুন এখানে আমরা এম এস ওয়ার্ডে যেটি দেখে এসেছি যে আমাদের শব্দর বানানগত কোনো ভুল হলে আমরা এখানে স্পেলিং থেকে বানানটা ভুল সংশোধন করতে পারি স্মার্ট লুক আপ এখান থেকে আপনি কাজ করতে পারেন এটি আমরা যখন কাজ করব তখন দেখাবো স্মার্ট লুক আপের কাজ কি ট্রান্সলেট আপনি এখানে ট্রান্সলেট করতে পারবেন অনলাইনের মধ্যে মাধ্যমে ল্যাঙ্গুয়েজ এটি অনলাইনের কাজ নিউ কমেন্ট আপনি এখানে এই স্লাইড শোর মধ্যে কোনো কমেন্ট যদি আপনার থাকে বিশেষ কোনো বক্তব্য বা বিশেষ কোনো কথা যদি থাকে যে কোনো কর্নারে বা যে কোনো পাশে একটি নিউ কমেন্ট বক্স নিয়ে আপনি সেটাকে ছোট করে লিখে দিতে পারেন আবার এটিকে এখান থেকে ডিলেট করতে পারেন প্রিভিউস আপনি এটা দেখতে পারেন নেক্সট পরবর্তী কমেন্টে আপনি যেতে পারেন শো কমেন্ট এখান থেকে কমেন্টগুলো আপনি শো করতে পারেন কম্পেয়ার একই সাথে দেখুন এখানে ভিউ দেখতে পাচ্ছেন উপরে একটি নিচে একটি স্লাইড একই সাথে অনেকগুলো স্লাইড আপনি এখানে দেখতে পারবেন প্রিভিউস এগুলোর কাজ তো বললামই নেক্সট পরবর্তীতে যাওয়ার জন্য স্টার্ট লিঙ্কিং এখান থেকে আপনি ইঙ্কিং করতে পারবেন ভিউ ভিউর মধ্যে আছে দেখুন নর্মাল ভিউ আউটলাইন ভিউ 
स्लाइड शॉटर नोट पेज रीडिंग स्लाइड मास्टर हैंडआउट मास्टर नोट्स मास्टर ये गुलाम रा पर जाके हमें क्लिक करो देखिए देखूँ ब्यूटा चेंज हुए गुलो इर पर देखूँ ब्यूटा आरा तू चेंज हुए गुलो अपना देखते पच्चीन एक ही साथे शॉप गुलो स्लाइड अपने देखते पर बे नोट्स पेज अपनी नोट पेज आकरो ऐटिके पूर्ति पर ऐसे पौराणिक तो करें अपने खाने के देखते पर बन ऑटोमेटिकली ये खाने चला शुरू होएगा से तो ये ठीक है अमी पीछे ने फिर उतनी ये गलम तो एक बार ऐसे स्लाइड मास्टर स्लाइड मास्टर देखो ने खाने कत्तु स्लाइड ये खाने ऑटोमेटिक तो ये दिखेगा से अपनी शुद्ध ये खाने एडिट कर बन आशे ठीक পরিবর্তন করতে পারবেন এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রোলার এখানে যে ইঞ্চ রোলারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই রোলারে ক্লিক করলে এটি হাইড হয়ে যাবে আবার এটিকে ক্লিক করলে এর উপর ক্লিক করলে রোলারটি সামনে চলে আসবে আমি এখন একটি ব্ল্যাঙ্ক পেজের উপর আছি এখন যদি গ্রিড লাইনে ক্লিক করি দেখুন এখানে পিছনে গ্রিড লাইন শো করছে এখানে দেখুন চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে তো এই টিকগুলো আমরা সচরাচর দেই না বা রাখি না আমরা কাজ করার জন্য এমনিতেই বোঝা যায় যে আমার এখানে চারটি খন্ড হয়েছে যদি চারটি খন্ডে বিভক্ত করে সুন্দরভাবে সাজানোর প্রয়োজন হয় তাহলে শুধু এটিকে ক্লিক করে চারটি ভাগে বিভক্ত করে আমরা প্রত্যেকটা সাইডে আলাদা আলাদা করে সাজাই তো সেটি আমরা যখন কাজ করব প্র্যাকটিক্যালি তখন আপনারা দেখতে পাবেন নোটস নোটস এ যদি ক্লিক করেন দেখুন এখানে নিচে টু অ্যাড নোটস এখানে আপনারা নোট হিসেবে কোনো কিছু লিখে রাখতে পারেন অর্থাৎ এই স্লাইডটি মধ্যে কি আছে তার বিষয়বস্তু কি সেটি আপনি এখান থেকে সহজে বুঝতে পারবেন জুম এখানে দেখুন জুমিং এর অপশনটি আছে এখানে ফিট সর্বোচ্চ আছে 400% পর্যন্ত আপনি কিভাবে জুম করতে চান সেটি এখান থেকে কত परसेंट জুম করতে চান সেটি এখান থেকে আপনারা সিলেক্ট করে ওকে দিবেন দেখুন এখানে 100% জুম হয়ে গেল দেখুন এখানে 100% জুম হয়ে গেল ফিট টু উইন্ডো ফিট টু উইন্ডো যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখুন এখানে ফিট টু উইন্ডো হয়ে গেল আপনার এই উইন্ডোতে যতটুকু জায়গা আছে দেখানোর মতো ঠিক ততটুকু হয়ে গেল কালার আপনি এখান থেকে কালারটা পরিবর্তন করতে পারবেন গ্রে চিকেল করতে পারেন ব্ল্যাক ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ব্ল্যাক উইথ গ্রে চিকেল গ্রে উইথ হোয়াইট এরকম করে আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন এখান থেকে এই অপশন থেকে আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আবার পিছনে ফিরে আসি ব্যাক টু প্রিভিউ এরপর গ্রেসিক্যাল আমরা এগুলো তো দেখলাম নিউ উইন্ডো আপনি এখানে আরো অসংখ্য উইন্ডো একই সাথে চালু করতে পারেন অ্যারেঞ্জ অল সমস্ত উইন্ডোকে আপনি এখানে এই জায়গায় বসে আপনি দেখতে পারবেন এবং এডিট করতে পারবেন ক্যাসেট এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা নমুনা প্রিভিউ একটার পর একটা একটার পর একটা এভাবে সাজিয়ে রেখেছে অর্থাৎ এখানে আপনি বসে সমস্ত স্লাইডগুলোকে সুন্দরভাবে দেখে এডিট করতে পারবেন মুভ টু স্প্লিট এই স্প্লিটটিকে আপনি মুভ করতে পারবেন আমরা যখন কাজ করব প্র্যাকটিক্যালি কাজ করব তখন এই প্রত্যেকটি টুলস নিয়ে আমরা কাজ করব তো পরবর্তীতে আমার 10টি ভিডিও থাকবে সেই ভিডিওগুলো আশা করি আপনারা দেখবেন প্রত্যেকটিতে একদম এ টু জেড পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ সহকারে সুন্দরভাবে হাতে কলমে বুঝিয়ে দেওয়া হবে আপনারা সেই ভিডিওগুলো দেখবেন আশা করব এরপর দেখুন সুইচ টু উইন্ডো আপনারা একটা উইন্ডো থেকে আরেকটা উইন্ডো কিভাবে চলাচল করতে পারেন আমার যেহেতু এখন একটা উইন্ডোই ওপেন করা আছে সেহেতু এখানে আর পরিবর্তন হচ্ছে না যদি একাধিক উইন্ডো থাকতো তাহলে নিচে এভাবে সিরিয়াল থাকতো আপনারা সেটির উপরে ক্লিক করে সেই উইন্ডোতে আপনারা যেতে পারেন ম্যাক্রো মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটি অপশন ম্যাক্রোতে ক্লিক করে আপনি এখান থেকে ম্যাক্রো সেট করতে পারেন এখানে ম্যাক্রো নাম দিয়ে দিলেন দেওয়ার পর রান এ ক্লিক করার পর আপনি অপশন পাবেন যেগুলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট এক্সেল মাইক্রোসফট এক্সেস আছে ঠিক সেরকম এখানেও আছে ধরুন ম্যাক্রোটা কোন ধরনের কাজে ব্যবহার করা হয় আমি सिंपल একটি টাস্ক আপনাদেরকে দিচ্ছি ম্যাক্রো এইজন্যই ব্যবহার করা হয় যে বিভিন্ন সময় আমরা বাংলা ইংলিশ বাংলা ইংলিশ এরকম পর্যায় ক্রমে পরিবর্তন করে লিখি তো সেই জন্য আমাদের কি করতে হয় বারবার কিবোর্ড কমান্ড প্রেস করতে হয় মাউস দিয়ে সিলেক্ট করতে হয় এইজন্য আপনি এখানে সেই আপনি বাংলা থেকে ইংলিশে আর ইংলিশ থেকে বাংলায় আসার জন্য আপনি যদি ফিক্সড কোনো কিবোর্ড কমান্ড এখানে সেট করে দেন তাহলে সেটি আপনার এখানে মাউস নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা লাগবে না শুধু কিবোর্ড কমান্ডটি প্রেস করলেই আপনার ইংলিশ টু বাংলা বাংলা টু ইংলিশ এবং কোন কোন কাজ আপনি কি করতে চান কিভাবে কোন বাটন চেপে সেটি এখানে ফিক্সড হয়ে যাবে শুধু কাজ করার সময় ম্যাক্রোটি রান করে নিতে হবে ওকে বন্ধুরা এই ছিল আজকের মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের মেনু পরিচিতি তো প্রত্যেকটি মেনু নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করলাম আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনারা উপকৃত হয়েছেন প্রত্যেকটা মেনু 
কি কাজ কোন ধরনের কাজে ব্যবহার করা হয় আশা করি কিছুটা হলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো যখন আমি সামনের টিউটোরিয়ালগুলোতে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব কাজ করব প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দেখাবো এবং আমি আশা করছি যে আপনাদেরকে বড় রকমের একটি সুন্দর অ্যামেজিং প্রেজেন্টেশন উপহার দেব তার জন্য 10টি খণ্ড থাকবে 10টি পার্ট থাকবে 10টি ভিডিও থাকবে প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি পর্যায়ক্রমে কাজ করে করে দেখাবো একটি ভিডিও দিয়ে বন্ধুরা মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্টের সম্পূর্ণ কাজ দেখানো সম্ভব না শুধু মেনু পরিস্থিতিটা নিয়েই আমার আজকের ভিডিওটি এত বড় লম্বা হলো তাহলে এবার ভাবুন যে আমি একটি সুন্দর প্রেজেন্টেশন তৈরি করে যদি আপনাদেরকে দেখাতে যাই তাহলে কয় ঘন্টা সময় লাগবে আপনারা কি ধৈর্য ধরে ততক্ষণ অপেক্ষা করবেন ততক্ষণ ভিডিওটি দেখবেন দেখবেন না এটা আমার বিশ্বাস হয়তো বা এই ভিডিওটাই অনেকেই স্কিপ করে গেছেন বা দেখেন নাই তো যারা স্কিপ করে গেছেন আমি বলবো তাদের জন্য দুর্ভাগ্য আর যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন বেস্ট অফ লাভ থ্যাংক ইউ ছো মাস ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য পরবর্তীতে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হব প্র্যাকটিক্যালি কাজ কিভাবে করবেন কিভাবে সুন্দর একটি প্রেজেন্টেশন সাজাবেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পার্ট বাই পার্ট দশটি পার্টে বিভক্ত থাকবে এবং দশটি পার্ট শেষে এগারো নম্বর পার্টে আপনাদেরকে আমি পূর্ণ প্রেজেন্টেশনটি প্রিভিউ করে দেখাবো প্লে করে দেখাবো প্রত্যেকটাতেই প্লে করে দেখাবো তারপরে সম্পূর্ণ হওয়ার পর আপনারা দেখতে পাবেন যে আসলে কত চমৎকারভাবে একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করা যায় মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে তো বন্ধুরা আজকে যতটুকু করলাম এটুকু আমরা সেভ করব কিভাবে সেভ করব ফাইলে যাব ফাইলে যাওয়ার পরে সেভ অ্যাজ সেভ অ্যাজে ক্লিক করার পর ব্রাউজ আপনি কোথায় সেভ করতে চান ধরুন আমি এখান থেকে ডেস্কটপ দেখিয়ে দিলাম প্রেজেন্টেশন এখানে আপনি যে কোনো একটা নাম দিয়ে দিন আমি ধরুন এক্সাম্পল এই নামটি দিয়ে দিলাম এখন জাস্ট এখান থেকে সেভে ক্লিক করলে সেভ হয়ে গেল তো আপাতত আমরা আজকে এটুকুই যদিও আমি কোনো কাজ করিনি তো তবু আমরা এটুকুই প্লে করে দেখব যে আসলে কি করলাম আমরা তো সেই জন্য আমরা কি করব এখানে অ্যানিমেশনে যাওয়ার পর ট্রানজেকশনে যাওয়ার পর এখান থেকে আমরা একটু টাইম বাড়িয়ে দিলাম প্রত্যেকটিতে ক্লিক করে আমি কিন্তু আজকে কোনো ইফেক্ট ব্যবহার করিনি শুধু সিম্পল একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি সিস্টেম পদ্ধতি দেখা থেকে আমার এসব এসব করা লাগলো তো আমরা এটিকে আরও সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব আগামীতে আশা করি আপনারা সাথে থাকবেন তো এটি আমরা প্রিভিউ করতে হলে এই এখানে যদি এই প্রিভিউতে ক্লিক করি তাহলে জাস্ট যেইটি আমার কারেন্ট স্লাইড এটি প্রদর্শন হবে তো তার জন্য কি করব এইখানে দেখুন স্লাইড শো এই যে আমার মাউস পয়েন্টার যেখানে দেখতে পাচ্ছেন কার্সারটা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি স্লাইড শো এখানে যদি ক্লিক করেন পর্যায়ক্রম একের পরে এক চলবে তো বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে পূর্ণ ভিডিও প্র্যাকটিক্যাল ভিডিও মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের উপর সে পর্যন্ত সবাই সাথে থাকবেন সবাই ভালো থাকবে সুন্দর থাকবেন এই প্রত্যাশের খেয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজি ফ্রম কাদির দি পোস্ট ই সেন্টার আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ